friends, welcome back to ITA Kerala channel. In the name of mechanical polar second year students, we will see this video. In the previous year, we will see the previous year costume from the semester basis. We will see the sample costume from the semester basis. Second year mechanical polar to learn is sample costume. In that main at all syllabus or all portions are second year all syllabus or all portions are going to cover either two. So, this all I am doing under costume for the year under matte costume for whom order I am posting that you. So, you guys are under that doubt on that you guys are comment box will be able to do that. I am that for my own I am going to attend our solve video. I am going to marvel with that. So, these two costume for whom Ambil dua markah itu adalah, anda ini dua kostum yang pernah anda tarawa itu beri cak, anda itu minimum beri dua tanjung markah ini, minimum beri dua tanjung markah ini skor yang betul itu adalah, saya akan kira itu adalah, anda itu anda itu beri kira orang ini, ambil dulu, koran jadi nupad dulu mula dengan yang lain lagi itu adalah, saya akan kira itu, okay, first kostum yang pernah saya itu, itu, itu adalah yang beri kostum yang pernah orang ini, ada orang yang ada itu yang video itu posting yang lain lagi, okay. Pada itu kostum yang perlu ini warna annual exam sila lah. Ia ura pattern lah. Jadi, saya ni dorang ciri bold itu urutan tu sample nu urutan tu. Karena itu, ini rumput publish itu lah ala. Okay. Apa itu? Nanti annual nu urutan tu. Duration mono ni kurang. Mechanical polar lah urutan lah. Ala orang apa? Ini nanti fitter welder lah. Ala beri welder tu wear lah. MRI si beri, MMB beri, painter jenol lah beri. Angin beri bad fitter. Beri bad trade lah urutan mechanical le two two year course. Adi nota la, segala janda masa perisi ke la, ini kostum yang perbaa dah beri. Ini maksimum mark ini, itren orang itu tuan jaran tu ini ada ambat ayat macet tu. Nampi ini maksimum mark ambat tu, duration tiga, mechanical polo tu la, second year annual perisi ada madraga chody perpanjang ni orang la, ni orang tu mungkin awal ribu kan, okay? Ini nanti yang kita tiri kan tu, orang ni orang ni tiga, tiga kali chody kan, hari tu chody tiri nanti free hands kaccha sah. Aduh, anjir mark itu dulu lah. Total mohonan orang tu panjang mark ni. Okay, eye foundation, castle nut found, nutti ni castle nut tanu berdiri. Rivet sila flat head rivet tanu berdiri. Okay, ini mohon free hand lah tu berikan. Mohon, dua tu jodiam. Parabola berikan, mana ini base berjalan, ini axis berjalan. Base itu tiru axis, arah itu mohon. Rectangle macam tu berjalan berikan, mana ada spesifik itu berjalan. Okay, mohon tu jodiam, baru. Single riveted single cover but joint berikan, anu, ini de plate thickness pada nara mungkin berjalan, oke, ini de top view sectional view berikan. Nalai amat terjodih anu, important ada lalu portion anu, V block ini de assembly drawing anu, berikan berjalan. Apa ini de parts berjalan anu, V block ini de, ini anu V block, ini nanti amuk work piece oldian, uru C clamp pun de, ini de mula jo. Bolt tu, ini clamp tu, ini bolt tu, ini V-block tu, orang ini, kita perlu, perlu work piece ni, kita perlu V-block ni, kita perlu tight tight hold dia, kita perlu file dia, orang ini, ini orang ini, kita perlu hold dia, orang tu, ini terang airing tu, orang, okay? Ini terang orang, kita perlu costume tu, apa itu? Saya orang ini, saya ni costume tu, perlu perlu soft copy, ni orang kalau comment box ni, mail ID tu, itu orang ini, saya ni tu post dia, orang ini, saya ni tu mail ni, orang tu forward dia, orang, okay? Saya ni tu Kostil lor tu kerak kuan, orang orang kita one by one ni tu solve ya. Okay, free hand sketch ana aja, free hand sketch ni, free hand sketch ni orang yang beri kita, orang mula free hand itu beri kita orang lalau deh sih. Scale pun pensil juga ini atau begai neatness ni kita mark kan de. Pasha dimension kan ada tidak, dimension ini atau important sih lah. Apa free hand sketch ni orang, orang mula manusia kan de. Scale aku beri kita mana mana beri kita, apa one ni de, eh ane ane orang beri kita eye foundation, eye foundation. जिस तरह आदमी नम्बर एक नट्टू वाले क्या इधर यहाँ स्केलों पे क्या तो समय वाले इन्हें बोल रहा हूँ अब नट्टू वाले चुं आइए इधर ताड़े एक वाशर वाले चुं आइए इधर ताड़े एक फाउंडेशन इन्हें वाले क्या नम्बर इधर इन्हें डाया नम्बर कर रहा हूँ डी आने डी नम्बर इन्हें नीटिंग इन्हें � Orang batam mari kita, angin tinggi ni, ni kita ini selesa, tiri cingin ni orang ni, ni apa? Ini dah tu, road dan iron road dan tau, ada ni tu sectional view ni baru cah, hati cik dega, ni ni tu central line buat baru cah, ni 
ഇത് വരച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലായിട്ട് ഇത് വരച്ചിട്ട് വേണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിനകത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും എങ്ങനെ വരയ്ക്കണേ എന്നുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഏ നമ്മൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് നട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ പോൾട്ട് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയുടെ ഉത്തരം ഓക്കെ അടുത്ത് കാഷൽ നട്ടാണ് കാഷൽ നട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബീഡ് ഒരു നട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു വേറെ തരം നട്ടാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു നട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇത് ടു ഡി ആണ് ഡി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇത് ഡിയും വരച്ച് ഞാനിവിടെ ഓക്കെ ഇത് ടു ഡി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സാധാരണ ഡി തന്നെയായിരിക്കും ഹൈറ്റ് നട്ടിന് പക്ഷേ ഇത് ക്യാസൽ നട്ടായ കൊണ്ട് ഇത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് അത് ഞാനിവിടെ മറക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഈ നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡി ഇങ്ങോട്ട് പൊക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂവ് കൊടുക്കുക ഇന്ന് അടുക്കുമായിട്ടൊരു ഗ്രൂവ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂവ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അടുക്കൊരു വട്ടം വരച്ച് ഒരു പിന്ന് പിന്നിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക പിന്നെ ഇതിനെ കടത്തി വിടാൻ പോകും ഇതാണ് ഇത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ക്യാസിൽ നട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ക്യാസിൽ നട്ട് എഴുതുക ഇവിടെ ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ എഴുതാം സി നമ്മൾ നോക്കുക ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് റിവെറ്റ് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് റിവെറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് റിവെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് റിവെറ്റിൻ്റെ അത് വരയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ഫ്ലാറ്റായിട്ട് ഇത് ഡി ആണെങ്കിൽ ഇത് ടു ഡി പോലെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാം സ്കെയിൽ കൊണ്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചത് ഇത് ടു ഡി ആണ് ഓക്കെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ തീർന്നു അതായത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരാബോള വരയ്ക്കാനാണ് പരാബോള എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് രണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബേസ് പരാബോളയുടെ ബേസ് പറഞ്ഞിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് അതിൻ്റെ ആക്സിസ് അറുപത് എം എം പറഞ്ഞത് റെക്റ്റാങ്കിൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ബേസ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുവാണ് അതിൻ്റെ ആക്സിസിൻ്റെ അറുപത് മുകളിലോട്ടും വരച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത് അറുപത് ഞാൻ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഞാൻ അറുപതിലൂടെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തു അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് വരച്ചു ഇനി ഈ നൂറ്റി ഇരുപതിനെ പത്തായിട്ട് ഇടി വേടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ അഞ്ചും ഇതിനെ അഞ്ചുമായിട്ട് ഇടി വേടിയാൽ അതിലും നമുക്ക് ഇതിനെ നൂറ്റി ഇരുപതിനെ പത്തായിട്ട് ഇടി വേടിയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തി നാലിലൊരു ഡോട്ട് മുപ്പത്തി ആറിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ചായിട്ട് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് ആയി ഇത് വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് മുപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ഇതും അഞ്ച് ഡിവിഷൻസ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഇവിടെയും അഞ്ച് ഡിവിഷൻസ് ഈ അറുപതിനെയും വീണ്ടും അഞ്ചായിട്ട് ഇടി വേടിയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് മുപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് മുപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ രണ്ട് ഫൈവ് കൊടുക്കുക ഇതിന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ ബേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്തില്ല അതിൽ നിന്നെല്ലാം പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലറായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ലൈറ്റായിട്ട് വരച്ചിടുക നമ്മളൊരിക്കലും കട്ടിക്ക് വരയ്ക്കരുത് ഓക്കെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലറായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചിടുക വരയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കട്ടി ഒരുപാട് കൊടുക്കരുത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോടെ നമുക്ക് പരാബോള വരയ്ക്കുമ്പോൾ പരാബോളയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലൈറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈനിൽ നമ്മൾ ഈ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അതിൽ ലൈറ്റായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കുക രണ്ടിൽ നിന്നും ലൈറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക മൂന്നിൽ നിന്നും അങ്ങനെ എല്ലാം ലൈറ്റായിട്ട് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിടാം സെയിം നമ്മൾ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ 
ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം പരാവുള അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻറ്റും ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കാം ഇതും തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഓരോ പോയിൻറ്റ് വഴി കടന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പരാബോൾ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടോട്ടൽ വൺ ട്വൻറ്റി എം എം ഞാനിവിടെ ബേസ് ചെയ്യാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി എം എം ബേസ് അതിൻ്റെ ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഡ്രോയ പരാബോള ഓഫ് ബേസ് വൺ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ആക്സിസ് സിക്സ്റ്റി എം എം യൂസിങ് റെക്റ്റാങ്കിൾ മെത്തേ ഇതാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ മെത്തേ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ റിവിറ്റഡ് സിംഗിൾ കവർ ബട്ട് ജോയിൻറ്റ് വരയ്ക്കാനാണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പിങ്ങും സെക്ഷനും ചെയ്യും ഓക്കെ അതിന് തിക്ക്നെസ് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് മൂന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സ്ഥലം തികയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പേപ്പറിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ബോർഡറൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ബോർഡറിനകത്ത് ഇവിടെ എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം ടു എം ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ബാക്കിയെല്ലാം മൂന്ന് സൈഡിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് ബോർഡർ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ സമയ പരിമിതി കൂട്ടം ഞാൻ അത് എടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഷീറ്റും ഈ ഒരു സൈസ് ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ എ ഫോർ ഷീറ്റാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് എ ഫോർ ഷീറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി വലുത് എ ത്രീ സൈസിലായിരിക്കും ഷീറ്റ് വരുന്നത് ആൻസർ ഷീറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒറ്റ ഷീറ്റിൽ തന്നെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും തേർഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ആകെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡിൽ എഴുതാം പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഞാൻ എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയ അതായത് റിവറ്റിൻ്റെ ഡയ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് റൂട്ട് ടി ആയിരിക്കും അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാണ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ എം എം ആണ് ഡയ ഓക്കെ ഡയയും കിട്ടി തിക്ക്നെസ്സും കിട്ടി അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു ഒരു ലൈൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഞാൻ എടുത്ത് ഈ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ബഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് പ്ലേറ്റാണ് ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇതിനെ കവർ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് രണ്ട് റിവറ്റ് അടിക്കുന്നതിനാണ് ബഡ് റിവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്നിട്ട് ഈ തീ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഇത് പ്ലേറ്റിൻ്റെ അതായത് കവർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് കവർ പ്ലേറ്റിന് ടി വൺ എന്ന് നോക്കുക ടി വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി ആണ് അതായത് പതിനാറ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു പതിനെട്ട് ഞാൻ ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അത് ഞാൻ വരച്ചു ഇത് കവർ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ കവർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് പതിനെട്ട് എം ഉണ്ട് ഇത് പതിനാറും ഇത് പതിനെട്ടും ആണ് ഓക്കെ പതിനെട്ടല്ല ഇത് കുറഞ്ഞു പോയി അളന്നപ്പോൾ മാർക്ക് വരാം അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക പതിനെട്ട് അമ്പത് ഞാൻ എടുത്തു ഓക്കെ അതും വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് റിവേഴ്സിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെ അതായത് ഈ ടു ഡി ആയിരിക്കും അതായത് ഈ റിവേറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ റിവേറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെ ടു ഡി ആയിരിക്കും അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതിന് ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ കോർണറിലോട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ആണ് അതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഡി നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു എം എം ആണ് ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എം എം ആണ് ത്രീ ഡി പിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ടു എം എം കിട്ടും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ അതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം ടു ഡി നമ്മൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഞാനത് ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പകുതി ട്വൻറ്റി ഫോർ അങ്ങോട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇങ്
ഇപ്പുറത്തെ കോർണർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ആണ് അതായത് തേർട്ടി ടു ആണ് തേർട്ടി ടു ഞാൻ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ടു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഈ കവർ പ്ലേറ്റിലോട്ട് ചെറിയൊരു ആംഗിളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ബാക്കി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല മായച്ച് പറയാം നമുക്ക് ഡയാമീറ്റർ അറിയാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി ട്വൽവ് അങ്ങോട്ടും ട്വൽവ് ഇങ്ങോട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ട്വൽവ് അങ്ങോട്ടും ട്വൽവ് ഇങ്ങോട്ടും എടുത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് എടുത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ റിവറ്റിൻ്റെ റിവറ്റ് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഈ കാണിച്ച റിവറ്റാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ലൈനിലൂടെ നമ്മൾ റിവറ്റും വരച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അതിനുശേഷം നമുക്ക് റിവറ്റ് ഹെഡ് വരയ്ക്കാം റിവറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡി ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡി അതായത് തേർട്ടി ഫോറിൻ്റെ അടുത്ത് വരും തേർട്ടി ഫോർ അങ്ങനെയാണ് ആ റിവറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ശേഷം താഴത്തോട്ട് ഇറക്കേറ്റിങ് ആണൊരു അത് മാറ്റണ്ട ഇപ്പോൾ സ്ഥലം വേഗത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ചെറുതാക്കി വരയ്ക്കാം ഇത് ഹാച്ച് ചെയ്യുക ഇതൊരു പ്ലേറ്റാണ് അടുത്ത പ്ലേറ്റിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടായി രണ്ട് പ്ലേറ്റാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ഹാച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഒറ്റ പ്ലേറ്റാണിത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഹാച്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇത് സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ത്രീ ഡി എടുത്തിട്ട് സെവൻറ്റി ടു വരും അതുകൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ വരച്ചിട്ട് വരാം ഈ വര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഈ വരയാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വരച്ചേക്കുക ഇതെൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വീഡിയോയുടെ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ നോക്കിയാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഇത് എയ്റ്റീൻ എം എം ഇത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ടു ഡി ആണ് ഇത് ഡി ആണ് ഇത് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ആണ് സെയിം ഇതല്ല സിമിട്രിക്കലാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് വശത്തോണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ആ ലിങ്കിൽ കയറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ബഡ് ജോയിൻ്റ് വരയ്ക്കാമെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഓക്കെ അതൊരു അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ് ഓഫ് വി ബ്ലോക്ക് വിത്ത് സി ക്ലാമ്പ് എന്നാണ് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ എഴുതാൻ വിട്ടു പോയത് അതായത് വി ബ്ലോക്ക് വിത്ത് സി ക്ലാമ്പാണ് ഇതൊരു സി ക്ലാമ്പാണ് അതായത് നമുക്ക് വർക്ക് പീസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇതറിയാം ഇതിൻ്റെ ഇത് അതിന് വി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് പിന്നെ ആ തളവുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്
നിങ്ങൾക്ക് ഈ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് അയക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി കൊടുത്തു ഞാനത് ഒന്നിലേ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ മെയിൽ ഐ ഡി തരുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൽ അയക്കുന്നതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സ്കാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി ആയിട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇനി എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇത് എഴുപത്തിരണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വി ബ്ലോക്കിൻ്റെ നീളം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ അതായത് ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഇത് നീളം എഴുപത്തിരണ്ട് മില്ലിമീറ്ററും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഗ്രൂസിനും ഉള്ളത് ഇത് സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം സിമിട്രിക്കലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വി ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത് അതിൻ്റെ ക്ലാമ്പിൻ്റെ ടോപ്പി വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്ലാമ്പിൻ്റെ വീതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം എം ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ സി ആർ തേർട്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് തേർട്ടി റേഡിയസ് എടുത്താണ് ഈ വരയൊക്കെ ഈ സർക്കിളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് സെമി സർക്കിളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആർ തേ ആർ എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ആർ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് എം എം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളിത് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് അതിൻ്റെ ബോൾട്ടാണ് ആ ക്ലാമ്പ് വർക്ക് പീസുമായിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാമ്പാണ് ഈ ക്ലാമ്പിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇതും ഇത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എഴുപതാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും വീതി നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കണം ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ആശ്രയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലതൊക്കെ അതിനകത്ത് വിട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കുക നമ്മൾ അതിനെ ഫില്ലിംഗ് ബ്ലാങ്ക്സ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അസംബിൾഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് അതിൻ്റെ വ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഓർത്തിണക്കി ഒറ്റ അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരിക അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ നമ്പർ എഴുതി ഇതിവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ വെക്കാം സൗകര്യത്തിന് കാണാൻ പോലെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം അതിന് സൈഡിൽ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാം എന്നാൽ ആദ്യം ഞാൻ ഈ ബ്ലോക്ക് തന്നെ വരയ്ക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ബ്ലോക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കാം ബ്ലോക്കിൻ്റെ സെവൻറ്റി ടു എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ടു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരച്ചു ഇതിൻ്റെ വീതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അതായത് സിക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഓക്കെ വീണ്ടും ഞാൻ ആ സെവൻറ്റി ടു മുകളിലോട്ട് വരച്ചു അതൊക്കെ കറക്റ്റ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഞാൻ ആദ്യം വരയ്ക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഈ സിക്സ് എം എം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ഇട്ടു ഇവിടെ സിക്സ് എം എം എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ഇട്ടു അത് ഞാനിങ്ങനെ കറക്റ്റ് പാരലായിട്ട് ഇത് രണ്ടും പാരലായിട്ട് വരച്ചു ഓക്കെ അത്രയും വരച്ചു അതിന് ശേഷം ഈ സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ നടുക്ക് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയ തേർട്ടി സിക്സ് അവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലൂടെ ഞാനൊരു ലൈൻ ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ ലൈൻ ഞാനിങ്ങനെ വരയ്ക്കും അതിലൂടെ വേണം നമ്മുടെ ക്ലാമ്പിൻ്റെ വര പോകാൻ ഓക്കെ ക്ലാമ്പ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തോടെ വേണം വരാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്ലാമ്പിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആകുമ്പോൾ ഇതാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇത് പതിനെട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത് പതിനെട്ടും നീളം അറുപത്തിയാറ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നീളം ഞാൻ ആദ്യം അറുപത്താറിൻ്റെ പകുതി തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ ആ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അറുപത്താറിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പതിനെട്ടാണ് ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞത് ഒമ്പത് ഞാൻ മുകളിലോട്ടും ഒമ്പത് ആഴത്തോട്ടും പതിനെട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ
അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ പോകുന്ന ബോൾട്ടിൻ്റെ ഭാഗം ഇല്ല ക്ലാമ്പിൻ്റെ ആ സ്പ്രെഡിൻ്റെ ഭാഗം ഞാനവിടെ എത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടായതിൻ്റെ ഡയ പറയുമ്പോൾ ആറെടുക്കുക ആറെടുത്തിട്ട് ആറെടുത്തിട്ട് ഇത് ഡോട്ടഡ് ലൈനിലോണം വരയ്ക്കാൻ കാരണം ഇത് ഹിഡൺ ഹിഡൺ ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ത്രെഡും ഈ താഴ്ത്തോട്ടുള്ളതൊക്കെ വരയ്ക്കാം ഞാൻ അളവ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു വര ഞാൻ അങ്ങ് വരച്ചു ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പോപ്യു വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം ആയോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂ കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഗ്രൂ ഏതാണ് ഇതാണ് ആ ഗ്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ മറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ പറഞ്ഞു ആ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഒരു ഡോട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ട്വൻറ്റി വൺ എടുക്കുക അവിടെ ഒരു ഡോട്ട് കൊടുക്കുക അതിലൂടെ നമ്മളാ ഗ്രൂ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈനിലൂടെ താഴത്തോട്ട് ഞാനിവിടെ സെൻട്രൽ ലൈൻ വരച്ച് നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നമുക്ക് ഡയമണ്ട്സ് നിന്നൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ കിട്ടും അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിരിച്ച് ഇറക്കി വരയ്ക്കുക കാരണം ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എഴുപതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഴുപത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴത്തോട്ട് വേണം നിൽക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിന്ന് ബേസിൽ നിന്ന് തന്നെ വരയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് ആദ്യം നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പതിമൂന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും അതായത് ഇത് സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് ഈ താഴത്തോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇങ്ങോട്ടും ഇരുപത്തിനാല് അങ്ങോട്ടുമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ലൈൻ ആദ്യം വരയ്ക്കാം നാൽപ്പത്തെട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എത്ര ഹൈറ്റ് കൊടുക്കണം ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത്തൊന്ന് അതായത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടും ഒമ്പതും അമ്പത്തൊന്ന് ഞാൻ ഹൈറ്റ് കൊടുത്ത് ഞാൻ മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടു ബാക്കി ആ ഗ്രൂസൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ ലൈറ്റായിട്ട് വരച്ചിട്ടാൽ മതി അമ്പത്തൊന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ട് വീണ്ടും വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് അവിടെ വരെ ഞാൻ ഡാർക്കായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോടെ വരച്ചു ആ ഗ്രൂവിൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നാല് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാല് ഈ നാല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നാല് ഞാനിവിടെ ഗ്രൂവായിട്ട് എടുത്തു ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഞാൻ ഡാർക്കായിട്ട് വരച്ചു നാലും കൂടെ അകത്തോട്ട് എടുത്തു വീണ്ടും ഒമ്പതാണ് ഇത് ഒമ്പതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒമ്പത് ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലും മുകളിലോട്ട് വരച്ചു ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മുട്ടിക്കുക വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് മുകളിലോട്ട് വീണ്ടും വരയ്ക്കുക വീണ്ടും അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ആ ഈ ആറ് തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇവിടൊരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടു ഇവിടെയും താഴത്തോട്ട് എടുത്ത് ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടുക വര എടുത്തത് മാറിപ്പോയി പോയിന്റ് ഇട്ടു ആ പോയിന്റിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ വരുന്നത് അതായത് ഈ ഒമ്പതിന് നേരെ വന്നിരിക്കും അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ 
അതായത് ബോൾട്ട് മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാമ്പ് വരയ്ക്കാം ക്ലാമ്പിൻ്റെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഇത് കയറിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവ ഇതിൻ്റെ അളവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒമ്പത് തന്നെയാണ് ഇവ ഈ ഒമ്പത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒമ്പത് തന്നെയാണ് ഈ ഒമ്പത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ക്ലാമ്പ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി ആ ഈ ക്ലാമ്പ് കണ്ട ഈ ക്ലാമ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മുട്ടിച്ചേക്കാം ഈ ലൈനിലോട്ട് മുട്ടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിന് കിട്ടും അതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ റേഡിയസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ട് ഇട്ടേക്കാം ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് എടുക്കാം പതിനെട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിടുക അതിനുശേഷം മുപ്പത് എടുക്കാം ആറ് മുപ്പത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറ് മുപ്പത് അതേ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവമ്പരെ വരച്ചിടാം എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്നത് വെച്ച് മായ്ച്ചുള്ള ഞാൻ കാരണം ജസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇവരിത് പറഞ്ഞിട്ട് ആർ ത്രീ എന്നും ആർ ഫോർ എന്നും പറഞ്ഞു അതായത് റേഡിയസ് ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് അങ്ങനെ മുട്ടിച്ചാലും മതി ഓക്കെ അത് റേഡിയസ് ത്രീയും ഫോറും ഒക്കെ നമുക്ക് കോമ്പസിൽ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം ഇവർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ആർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളങ്ങനെ നോക്കണ്ട അത് അറുപത്തിനാല് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഈ ഹൈറ്റ് എടുക്കുക അറുപത്തിനാല് എടുക്കുക ഈ അറുപത്തിനാല് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നിങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടാണ് പതിനെട്ടാണ് ഈ ടോട്ടൽ പറഞ്ഞു ഒമ്പത് അങ്ങോട്ടും ഒമ്പത് ഇങ്ങോട്ടും എടുത്തൊരു വർക്ക് ചെയ്യുക പതിനെട്ടിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തിട്ടെടുക്കുക സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ചേക്കുക ബാക്കി വരുന്നത് മയച്ചു കളയാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്തോടെ തന്നെ ആ ബോൾട്ട് വരച്ചേക്കുക ബോൾട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുപത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എഴുപത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു എഴുപത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ആ എഴുപതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വീതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പതിനഞ്ച് ഏഴര ഇങ്ങോട്ടും ഏഴര ഇങ്ങോട്ടും എടുത്ത് ഞാൻ പതിനഞ്ച് ഇവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പതിനഞ്ചല്ല സോറി ഇതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ വീതി ഇത് ടോപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് വീതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് വീതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റാണ് പതിനഞ്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുക ആ പതിനഞ്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം താഴ്ത്തൊട്ട് ഇവിടം വരെ മുട്ടിച്ചേക്കാം അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഹാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പാർട്സിനെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വി ബ്ലോക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഹാച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഞാനിത് റഫായിട്ട് ഹാച്ച് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഹാച്ച് ചെയ്യുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓരോ നീറ്റ്നെസ്സിനൊക്കെ മാർക്കുള്ളതാണ് ഇത് സി ക്ലാമ്പാണ് സി ക്ലാമ്പ് നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഹാച്ച് ചെയ്യാം അത് ഹാച്ച് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഈ ബോൾട്ട് ബോൾട്ട് ഞാൻ ക്രോസ് ഹാച്ച് ചെയ്തേക്കും അപ്പോൾ അത് അത് മനസ്സിലാവും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതാണ് വി ബ്ലോക്ക് ഇതാണ് സി ക്ലാമ്പ്
ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സെക്ഷണൽ വ്യൂവും നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂവും അതായത് അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ വി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചത് അതിൻ്റെ ഇത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ മെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്താൽ ഞാനത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക്സ് ബ